మీ నోరు నుంచే మంచి మంచి టేస్టీ రెసిపీస్ తో ఇవాళ మన మధుర రుచులు రెడీగా ఉంది మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్ స్టార్ట్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ మధుర రుచులు ఇప్పుడు మన మధుర రుచుల్లో బెండకాయ ఫ్రై ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం ఈరోజు బెండకాయ ఫ్రై ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బెండకాయలు హాఫ్ కిలో ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకోండి ఆయిల్ వేయించడానికి సరిపడా ఉప్పు రుచికి సరిపడా ఎండుమిర్చి ఒక ఐదు ఆరు తీసుకోండి వెల్లుల్లి రెమ్మలు ఒక ఆరు కొబ్బరి ముక్క ఒక చిన్న ముక్క ఇవన్నీ మనం బెండకాయ ఫ్రై తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఇప్పుడు ఫ్రై ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని దాంట్లో ఈ వెల్లుల్లి రెమ్మలు ఈ ఎండు మిరపకాయలు ఎండు మిరపకాయలు లేకుంటే మీరు కారం కూడా వేసుకోవచ్చు కారం వేసుకున్నా సరిపోతుంది ఈ కొబ్బరి ముక్క ఇవన్నీ వేసి మిక్సీ పట్టుకొని పౌడర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మిక్ మిక్సీ పట్టేసుకున్న తర్వాత ఇలా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఫ్రై ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం స్టవ్ మీద బాండిల్ పెట్టుకొని దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోండి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ముందుగా మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ బెండకాయ ముక్కలన్నీ వేసేసుకోవాలి బెండకాయ ముక్కలు వేసుకొని వేస్తూ ఉండాలి దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోండి మీరు రుచికి సరిపడా వేసుకోండి సాల్ట్ సాల్ట్ వేసుకున్న తర్వాత కలిగి కలిగి పెట్టండి ఇలా జిగురు వస్తుంది కదా చూడండి ఇట్లా బెండకాయ బెండకాయ జిగురు వస్తుంది చూడండి ఇది తడి ఉంటేనే వస్తుంది ఈ జిగురు రాకుండా ఉండాలంటే అలా పెద్ద నిమ్మకాయ పిండుకోండి నిమ్మకాయ పిండుకుంటే టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది జిగురు కూడా ఎక్కువ రాదు ఇలా కాకుండా ఇంకో విధంగా అయినా ఈ బెండకాయల్ని కట్ చేసేటప్పుడు శుభ్రంగా తడి లేకుండా తుడిచేసుకొని ఒక పది నిమిషాలు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని తీసి కట్ చేసుకున్నారంటే కూడా ఇలా జిగురు రాకుండా బెండకాయలు చక్కగా వేగిపోతాయి అంత టైం లేదు అనుకుంటే ఇలా నిమ్మకాయ పిండేసుకున్నా కానీ జిగురు మెల్లగా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది మీరు వేయించుకునేటప్పుడు నిమ్మకాయ వల్ల టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది ఈ విధంగా వేయించుతూ ఉంటే ఈ జిగురు నిమ్మకాయ వేసాం కదా మనం అందుకని ఈ జిగురు మొత్తం పోతూ ఉంటుంది చూసారా నిమ్మకాయ వేయడం వల్ల తిప్పుతూ ఉంటే ఈ జిగురు మొత్తం పోతుంది చక్కగా విడివిడిగా వచ్చేస్తాయి బెండకాయలు దీంట్లో ఒక చిట్కెడు పసుపు వేసుకోండి పసుపు వేసుకొని తిప్పుతూ ఉండాలి ఇది బాగా వేగిపోవాలి ఈ పసుపు మీ ఇష్టం వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు లేకుంటే లేదు వేసుకోకపోయినా బాగానే ఉంటుంది చూసారు కదా ఈ విధంగా చక్కగా వేగిపోయిన తర్వాత దీనిలో మనం ముందుగా మిక్సీ వేసి పెట్టుకున్నాం కదా కారం కారాన్ని వేసేయాలి వేసేసి ఒకసారి బాగా కలపండి ఈ 
కారం వేయడం వల్ల ఈ తాలింపు చాలా రుచిగా ఉంటుంది బాగా కలిసిపోయేటట్టు బాగా తిప్పండి అంతే సింపుల్ బెండకాయ తాలింపు రెడీ అయిపోయింది కదా దీన్ని ఇప్పుడు మనం సర్వ్ చేసుకుందాం చూసారు కదా ఎంతో సింపుల్గా తయారు చేసుకునే బెండకాయ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదండి బెండకాయ ఫ్రై ఎలా తయారు చేసుకోలో మరికొన్ని టేస్టీ రెసిపీస్తో మరొక ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్